Violenza sessuale a Nereto, l'amministrazione comunale convoca un consiglio straordinario. Il PDL regionale si spacca sull'istituto zooprofilattico, rinviata l'approvazione della legge regionale. 1.300.000 euro è la spesa già sostenuta dalla provincia per l'emergenza a maltempo. Adesso preoccupano la pioggia e lo scioglimento della neve. La giunta comunale di Teramo ha approvato un progetto dell'ANAS per il recupero dell'area del ponte a catena. Il mio compito sarà quello di creare un raccordo tra i vari settori dell'azienda, lo dice il nuovo direttore tecnico della Ruzzoreti, Domenico Giambuzzi. Grande divertimento al Parco della Scienza di Teramo per il Carnevale dei Bimbi organizzato dall'amministrazione comunale. Suona l'allarme in casa Banca Tercasteramo, Goods fa le valigie e lascia la squadra per non aver percepito lo stipendio. Se ne parlerà questa sera alle 21 nel corso di Basket and Basket con il presidente Lino Pellecchia. Giulianova domani in campo a Celano, mister De Patre ritrova Picone al rientro dalla squalifica. Teramo domani in campo a Bellari alle 14 contro il Re Arrimini, Cappellacci potrà contare su Bucchi, il San Nicolò ospita il Trivento e ritrova Galli. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Buonasera, benvenuti, cominciamo subito con la cronaca. Dopo la violenza sessuale consumatasi a Nereto nei confronti di una minorenne, l'amministrazione comunale convoca un consiglio comunale straordinario, il servizio. Un consiglio comunale straordinario sui temi della sicurezza per condannare qualsiasi forma di sopraffazione nei confronti del sesso femminile. La vicenda della violenza sessuale su una minorenne, episodio per il quale devono ancora essere chiariti una serie di aspetti, che da giorni monopolizza discussioni e reazioni non solo a Nereto, produce anche atti istituzionali. Nei prossimi giorni il gruppo consigliare del PDL, di concerto con il consigliere delegato alla sicurezza Roberto Di Michele, convocherà un consiglio comunale straordinario sul tema. Pur confermando l'assoluta fiducia nell'operato delle forze dell'ordine della magistratura, sottolinea il vice sindaco Daniele Laurenzi, relativamente all'episodio della violenza sessuale, ragazza alla quale va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, la cittadinanza ha diritto di sentirsi più sicura. Purtroppo Nereto torna ancora agli onori della cronaca nazionale per reati preoccupanti. Nel 2005, dopo il delitto dei coniugi Masi e la morte per overdose di un ragazzo, l'allora assise civica deliberò la richiesta di istituire una tenenza dei carabinieri a Nereto, operazione che però non si concretizzò. I motivi di allora sono gli stessi di oggi, aggiunge Laurenzi. Il contesto sociale vibratiano risulta essere sempre più articolato sul piano dei valori, delle culture e delle etnie. La diffusa presenza di immigrati, che a fatica riescono ad integrarsi nel tessuto sociale ed economico locale, pone problemi nuovi ed urgenti alla nostra comunità. In tale realtà, in un momento economico e sociale di piena crisi, è pressoché generale l'opinione di una più intensa presenza sul territorio, conclude Laurenzi, delle forze dell'ordine al fine di garantire legalità e sicurezza. Doveva essere il giorno dell'approvazione della legge regionale di riordino dell'Istituto Zooprofilattico. È stato tutto rinviato perché 140 emendamenti presentati da una parte del PDL hanno rallentato i lavori. Chiara all'interno del gruppo consigliare del PDL una diversa veduta sull'argomento. La legge era stata firmata dai consiglieri del PD Ruffini e di Luca ma anche da Venturoni capogruppo del PDL. Gli emendamenti portano le firme degli assessori Gatti e De Fani e dei consiglieri di Matteo e Chiavaroli. Un milione e trentamila euro è la spesa già sostenuta dalla provincia di Teramo per l'emergenza neve. Lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Romandini che ribadisce adesso il problema sono le piogge e lo scioglimento della neve. Sentiamo tutto nel servizio. Assessore, lo scioglimento della neve più la pioggia che continua a cadere tutto congiura contro il guado che collega la Val Vibrata a Teramo. Sì, non solo il guado, insomma, attenzioniamo un po' tutti i fiumi perché le foci, eh, insomma, sappiamo no, come sono ridotte eh, le foci dei nostri fiumi e dei fiumi di competenza della regione. Quindi è sotto attenzione il guado per primo, insomma, perché permette di collegare la Val Vibrata. Per adesso la situazione è sotto controllo, è cresciuta di una ventina di centimetri, 30 centimetri, ne abbiamo ancora 70, solo che la larghezza è solo di 9 metri. Eh, adesso ha smesso di piovere, in montagna sta nevicando, le temperature sono ancora abbastanza basse, quindi lo scioglimento è da 6-700 in giù, 
però questa pioggia ha favorito un po'. Beh sì, sicuramente ha favorito, ha favorito lo scioglimento, i terreni ormai cominciano a essere comunque impregnati e zuppi d'acqua, quindi insomma nelle prossime ore terremo sotto controllo soprattutto il salinello e niente, il problema comunque resta per i prossimi giorni perché pare comunque la perturbazione si allontani, se ne va verso sud, però nei prossimi giorni le temperature risaliranno, speriamo che come ho detto che lo scioglimento sia graduale perché non solo permette comunque di non avere allerta sui fiumi ma anche per rimuovere le sorgenti, no? in questi giorni c'è anche, anche l'emergenza acqua potabile tra l'altro. A proposito dei danni, a quanto ammonta il totale che avete calcolato fino ad oggi? Ma il totale sulle spese sostenute e non i danni derivanti, eh, come avevamo detto, insomma, i conti adesso cominciano a essere sempre più affinati, arrivano i dati dal, dalla periferia, quindi dai nuclei, insomma, siamo intorno a 1,2 1,3. Questo è il conteggio che riguarda sia le imprese terze che lo straordinario dei nostri dipendenti, dei tecnici, il sale consumato, eh, tutto quello che comunque fa parte del pacchetto a partire dalla prima nevicata fino al giorno 15-16. E adesso la cronaca, domani presso il Tribunale dell'Aquila si terrà il ricorso in appello del caso Fadani. A distanza di poco più di due anni eh, dal tragico evento, due eh, Rom dei tre presenti al pestaggio sono in totale libertà. Confidiamo nella magistratura, si legge in una nota dell'Associazione per non dimenticare, affinché anche simili condotte di compartecipazione ad atti violenti e lesivi vengano sostanzialmente punite e responsabilizzate alla stregua di un reato violento, conclamato, confesso o comprovato. Per eludere un controllo dei carabinieri non esita ad aggredirli con calci e pugni. Ieri sera, durante uno specifico controllo, i carabinieri della stazione di Martinsicuro hanno arrestato un uomo di nazionalità algerina di 36 anni con diversi precedenti alle spalle. Il nordafricano, sospettato di essere un referente dello spaccio di droga nella frazione di Villa Rosa, ha cercato con la forza di impedire che i carabinieri controllassero il suo telefono cellulare. Uno dei due militari durante la colluttazione ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. L'algerino è stato così arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Era agli arresti domiciliari ma ha pensato bene di trascorrere un po' di relax al bar. Un uomo di controguerra, Oddino Pettinari, di 37 anni, ieri sera è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Corropoli con l'accusa di evasione. L'uomo ha ammesso a beneficiare della detenzione domiciliare in maniera arbitraria si è allontanato da casa per recarsi in un bar del centro dove però è stato poi sorpreso dagli stessi militari. Partiranno a breve i lavori per la sistemazione della zona del ponte a catena a Teramo. Vediamo. La Giunta Comunale di Teramo ha approvato un progetto ANAS per la sistemazione di tutta la zona del ponte a catena. Sì, un progetto importante che attendevamo da anni e lì c'erano diversi disagi da parte della cittadinanza con strade interrotte, deviazioni di strade, eh, una situazione un pochino precaria eh, dovuta al lavoro dell'8-0, progetto che si attendeva come ho detto da anni, un importo di 250 mila euro a totale carico dell'ANAS che eh, permetterà a quella zona di essere un attimino sistemata, verranno rifatta tutta la pavimentazione stradale, stradale, la raccolta delle acque bianche e l'illuminazione pubblica, oltre una rotonda per permettere una zona un attimino un po' stretta di poter rigirare i residenti di quella zona, dunque un progetto eh, molto importante per noi e per la cittadinanza. Quando sarà mh, attuabile questo progetto? Qual è l'iter che deve ancora fare? Allora, ieri abbiamo provato in giunta, domani lo portiamo all'Aquila, lo riconsegniamo all'Aquila perché i rapporti con l'ANAS sono così, e loro ce l'hanno portato a mano, in due giorni l'abbiamo provato e riportato, e domani lo riportiamo all'Aquila e loro provvederanno ad appaldare i lavori, già hanno individuato la ditta, dunque si procederà a strettissimo giro appena i tempi lo permetteranno, sicuramente inizieranno i lavori. Dunque i tempi ipotizzabili anche per la realizzazione di tutto l'intervento? No, l'intervento è penso, due mesi di lavoro, dunque se iniziamo ad aprile, prima dell'estate sicuramente i lavori saranno terminati. Senza energia elettrica durante le giornate di maltempo, il disservizio che si è manifestato anche oggi viene segnalato da alcuni residenti del quartiere di Villa Mosca a Teramo che lamentano l'interruzione nell'erogazione della luce soprattutto quando piove. Il problema noto da tempo riguarda essenzialmente la parte bassa del quartiere e c'è un'altra segnalazione che arriva da via Cipollone, una via centrale di Teramo che si trova dietro la questura. In via Cipollone ci hanno detto manca l'illuminazione pubblica addirittura da quando è iniziato il maltempo. Al tempo. Il mio compito sarà quello di creare un raccordo tra i vari settori dell'azienda, lo dice il nuovo direttore tecnico della Ruzzoreti, Domenico Giambuzzi. Vediamo. 
L'ingegner Domenico Giambuzzi è il nuovo direttore tecnico del Ruzzo, un riconoscimento, un incarico che arriva dopo tanti anni di attività proprio dentro questa azienda. Sì, eh, diciamo che sono tanti anni ormai che eh, lavoro qui a Ruzzo e ho passato diverse fasi dalla parte gestionale, quella progettuale, a di dirigenziale e adesso è arrivato il momento di eh, riprendere un po' quella che era la mia diciamo la mia natura è quella di tecnico e quindi ho ricevuto questa nomina di direttore tecnico che ritengo forse era necessaria ripristinare in un'azienda di un'importanza come questa. Diciamo che lei conosce molto bene questa macchina se la vogliamo definire così. Sì, indubbiamente io sono entrato che l'acquedotto del Ruzzo gestiva solo il servizio acquedottistico poi dal 2000 abbiamo acquisito anche il servizio di depurazione dei comuni di, della costa e poi via via nel corso degli anni abbiamo assunto anche il servizio de, di gestione delle fognature dei vari comuni del territorio. E quindi nell'arco di pochi anni siamo passati da gestire semplicemente un acquedotto a un servizio idrico integrato e quindi è, era indispensabile creare un raccordo tra questi vari settori che fino ad oggi erano un po' scollegati, diciamo. si lavorava un po' per comparti stagni, l'acquedotto, eh, la depurazione, la fognatura un po' slegati. Quindi diciamo, il compito che mi è stato assegnato è quello di ricreare un'armonia tecnica all'interno del della nostra azienda. Immobiliare 3G. Da vent'anni lavoriamo nel campo dell'edilizia privata e residenziale, fornendo ai nostri clienti un'eccellente qualità del prodotto finito, operando sia a Teramo che sulla costa adriatica. Il nostro patrimonio è fatto di esperienza, professionalità e volontà. Volontà di ottenere prodotti qualitativamente superiori, di indubitabile stile e capaci di rappresentare con soddisfazione. Quello che agli occhi del cliente è spesso l'investimento della vita. Appartamenti disponibili a Villa Mosca, via della Resistenza e Via delle Playe. Prossima realizzazione Colle Parco in Via del Paulis. Per la tua casa. Immobiliare 3G. In merito alla riorganizzazione degli uffici giudiziari, i sindaci di Giulianova di Antri e il presidente della provincia chiedono il rinvio triennale come per l'Aquila e Chieti. Con l'adozione di altrettante delibere, i sindaci di Giulianova e Datri, insieme con il Presidente eh, della provincia, chiedono al Parlamento, al Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle eh, Commissioni Giustizia, di estendere anche alla provincia di Teramo, così come previsto per quelle dell'Aquila e di Chieti, mediante un emendamento approvato dal Senato il 15 febbraio scorso, in sede di eh, conversione del cosiddetto decreto mille proroghe, il deferimento di tre anni nella riorganizzazione degli uffici giudiziari. In buona sostanza la modifica recante la delega al governo di provvedere alla riorganizzazione rinvia appunto di tre anni il nuovo assetto territoriale da dare agli uffici giudiziari con sede nelle province dell'Aquila e di Chieti perché colpite dal sisma del 6 aprile del 2009 non considerando che il terremoto è ugualmente interessato il Teramano con alcuni comuni ricompresi nell'area del cratere addirittura con porzioni di fabbricato prossimi al palazzo di giustizia del capoluogo Prutino seriamente danneggiati dal sisma e quindi inagibili. Intanto a Giulianova il 25 febbraio ci sarà un incontro sulla questione con la presenza del senatore Legnini, del presidente dell'ordine degli avvocati Ambrosini e del giudice Cirillo. 
rivoluzionerò Silvi una dichiarazione ambiziosa. Così si esprime Nicola Orsini all'esordio della sua nuova carica da assessore delegato al commercio, SUAP e viabilità. Dopo più di due anni passati come consigliere di maggioranza al Comune di Silvi, che lo hanno visto ricoprire il ruolo di consigliere delegato al commercio e viabilità, Orsini si è guadagnato un posto in giunta ed è pronto a dare il suo contributo all'amministrazione Valle Scura. Ha annunciato di rivoluzionare Silvi a cominciare dagli orari in cui è possibile fare musica consentendo agli operatori turistici un margine di elasticità superiore rispetto agli scorsi anni. Desidero ringraziare il Sindaco per la fiducia concessami, ha detto Nicola Orsini. Sono certo di poter dare un contributo significativo all'operato dell'amministrazione del Comune di Silvi. L'assessore regionale ai trasporti Gian Donato Morra sta elaborando un piano insieme a Marche e Puglia da proporre a Trenitalia per evitare la soppressione di alcune corse ferroviarie. Sentiamo. Assessore, in tema di trasporti è stato avviato un rapporto di collaborazione con le Marche per cercare di andare a ripotenziare quella che è la linea adriatica per quanto riguarda i convogli. Allora, voi sapete che la linea adriatica per scelte che io ritengo sbagliate dei precedenti governi nazionali c'è stato questo depauperamento da parte dell'infrastrutturazione ferroviaria nei riguardi della linea adriatica. Ultimamente poi ci sono stati questi tagli sull'adriatica portati avanti da Trenitalia. Una precisazione, non c'entra nulla il contratto regionale delle varie regioni, queste sono le lunghe percorrenze che sono di unica pertinenza governativa e della società poi ferroviaria. Noi cosa abbiamo pensato di fare? Di non protestare come abbiamo fatto con forza singolarmente le varie regioni, ma creare, e, e sotto gli occhi di tutti che questa cosa la sto, sto cercando di portarla avanti io, perché dopo la prima fase delle proteste c'è stato un silenzio assordante da parte di tutti, due giorni di caos e poi tutto torna uh, come prima. Io non sono d'accordo, allora ho chiesto e sono andato io nelle Marche facendomi parte dirigente proprio per creare quelle sinergie di un'azione comune. Ha già scritto, sono stato anche in Regione Molise, lo avete anche avete dato notizia di questo, ha risposto anche la Regione Puglia e ora stiamo creando un pool per andare a un incontro con i vari presidenti delle regioni a cui ci affianchiamo noi tecnicamente gli assessorati ai trasporti proprio per fare un uh, confronto con il governo. Della situazione degli arretrati stipendiali ai lavoranti della ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, l'amministrazione comunale di Tortoreto era a conoscenza, si legge in una nota, del comune di Tortoreto. Proprio per questo in diverse riunioni aveva sollecitato il pagamento delle spettanze considerato che il comune aveva fatto fronte a tutti gli impegni contrattuali. Le precisazioni arrivano dall'assessore alla pubblica istruzione Renato Chicchirichi. Credo come amministrazione comunale di Tortoreto che il gruppo di lavoratori della Luca Falaschi SRL, la società vincitrice della gara d'appalto, vada sostenuto e lo abbiamo fatto nel corso di diverse riunioni tese ad ottimizzare il servizio e a porre le condizioni per il saldo degli stipendi dei dipendenti del servizio di trasporto scolastico un tempo a nostro carico. Sono state sbloccate in Abruzzo le indennità eh, compensative per le zone agricole interessate dalle abbondanti nevicate e servizio. Con la firma del decreto 249 di Agea che consente l'immediato pagamento delle indennità compensative sarà possibile dare un primo e concreto sostegno agli agricoltori abruzzesi colpiti duramente dall'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato la nostra regione. L'assessore alle politiche agricole Mauro Febbo annuncia così l'importante e atteso provvedimento parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. A causa dell'emergenza neve, infatti, molte aziende agricole sono ancora alle prese con numerose criticità, con i disagi maggiori che si registrano soprattutto nelle aree interne e montane. Per questo l'assessore Febbo si era attivato già nelle prime ore successive all'emergenza per mettere in campo tutti gli interventi necessari in favore del settore agricolo, ottenendo l'immediato pagamento delle misure dell'indennità compensativa. Si tratta di interventi specifici che riguardano in maniera particolare le aziende agricole delle zone svantaggiate e montane, che sono le più colpite dalle copiose precipitazioni nevose. La GEA, continua l'assessore, ha emesso il decreto numero 249 e grazie a questa procedura di emergenza in breve tempo i nostri agricoltori potranno riscuotere quanto dovuto relativamente ai residui degli anni che vanno dal 2008 al 2010. Il sostegno alle zone svantaggiate, conclude Febbo, ha l'obiettivo di contribuire ad un uso continuato delle superfici agricole, alla cura dello spazio naturale, al mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. E in questo momento si tratta di interventi quanto mai prioritari e urgenti. 
La Commissione Provinciale Pari Opportunità della Provincia di Teramo presenterà venerdì prossimo 24 febbraio alle 11 nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nella sala ad Ascagno della Regione Abruzzo a Pescara in Piazza dell'Unione la sua proposta di modifica alla legge regionale 173 del 2010 per garantire il riequilibrio di genere e quindi un'adeguata presenza di donne elette in Consiglio regionale. Anche di questo si è parlato questa mattina a Pescara nel corso dell'incontro con il Presidente Gianni Chiodi, l'assessore regionale Federica Carpineta e la consigliera di parità regionale Letizia Marinelli. Incontro al quale hanno preso parte le rappresentanze delle eh, commissioni provinciali pari opportunità di province e comuni. Si tratta di un tema che ci vede particolarmente coinvolti, ha affermato a margine della riunione la Presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità di Teramo, Desire del Giovane. Tante, tanto è vero che la prima sottocommissione presieduta da Anna Paolo Mazzone, Mazzone scusate, consigliera comunale a Silvi, ha già pronta la proposta di modifica all'attuale legge regionale. In Abruzzo il trend degli incidenti sul lavoro è uguale al resto d'Italia. A dirlo è stato il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Oreste Tofani ieri all'Aquila per un incontro con le autorità e con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Servizio. Domenica scorsa presso l'hotel du Parc di Atri si è svolto il primo congresso cittadino dell'Unione di Centro presieduto dal segretario provinciale di Sabatino Martina con la presenza del vice segretario provinciale Enrico Robuffo e dell'assessore provinciale Vincenzo Falasca. Al congresso hanno partecipato tantissimi iscritti e simpatizzanti, prova che l'interesse dei cittadini di Atri verso la politica è alta. Presenti per un saluto tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza presenti sul territorio. Eletto per acclamazione segretario cittadino dell'Udc Paolo Basilico, già sindaco di Atri e vicepresidente della provincia di Teramo. E presidente l'avvocato Pierluigi Mattucci. È stato inoltre eletta la nuova direzione comunale formata da 34 elementi, composta per il 20% da donne e da giovani. A inizio così, si legge in questa nota dell'Udc, una nuova stagione politica in una città ad Atri che vedrà rinnovare nella primavera 2013 gli organi, gli organi amministrativi. E nel settore turistico la Regione Abruzzo sta lavorando su un piano di promozione e di comunicazione molto innovativo. Ascoltiamo l'assessore Mauro Di Dalmazio. Questa è una fase dal punto di vista turistico molto importante per programmare la nuova stagione. Sono in corso delle fiere. Come nasce questa nuova stagione turistica ormai alle porte? Nasce, speriamo, con gli stessi presupposti di quella passata che ha dato ottimi risultati, è il frutto di un'attività, di uno slancio che gli operatori, le amministrazioni hanno saputo mettere in campo, nasce con, sotto ottimi auspici perché l'Abruzzo viene fuori da due annate straordinarie, una prevedibile perché bisognava recuperare il gap del post terremoto, l'altra quella dell'anno scorso invece in cui siamo cresciuti di più della media nazionale. C'è una rivisitazione di tutto il percorso strategico della, eh, della proiezione del turismo, abbiamo, abbiamo ridisegnato tutti gli strumenti di governo del territorio, degli attori del territorio sul territorio del turismo e stiamo lavorando anche ad un piano di promozione e di eh, comunicazione innovativo con pochissime risorse perché oggi le risorse non ci sono più, stiamo lavorando evidentemente sul mondo del, del web, sul mondo del 2.0 proprio perché oggi il mondo della comunicazione è quella, ma soprattutto stiamo lavorando affinché non ci sia più solo un'attenzione alla promozione turistica ma che ci sia attenzione al prodotto turistico. Io ho sempre detto che non possiamo limitarci a pensare che il turismo sia promozione, il turismo è un asset fondamentale per il nostro PIL, per, il nostro, per la nostra economia, dobbiamo lavorare però sullo sviluppo del prodotto turistico, cioè oggi la competenza si gioca sulla qualità. Venerdì 24 febbraio prossimo alle 17 presso Villa Filiani a Pineto l'area marina protetta Torre del Cerrano ha organizzato insieme al centro studi Cetacei e l'istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise un incontro per la diffusione della conoscenza dei delfini. Due punti di distribuzione dell'acqua potabile nel pieno rispetto dell'ambiente e a costi ridotti. L'iniziativa viene dall'amministrazione comunale di Pineto. Vediamo il servizio. Nascono a Pineto le casette dell'acqua. Ne dà notizia il vice sindaco e assessore all'ecologia Cleto Pallini che assieme alla giunta comunale ha autorizzato l'installazione di due distributori automatici di acqua microfiltrata naturale e frizzante in piazza Pertini e in via al mare a Scerne di Pineto. 
Dopo due anni di ostacoli burocratici, spiega meglio Pallini, finalmente anche i cittadini pinetesi avranno a disposizione a 5 centesimi al litro l'acqua depurata dell'acquedotto comunale. Una fontanella del terzo millennio, insomma, che consentirà di ridurre notevolmente lo smaltimento delle bottiglie, agevolando le famiglie e rispettando nello stesso tempo l'ambiente. Bere acqua del rubinetto elimina infatti totalmente la produzione di rifiuti di plastica. Il PET, il materiale più usato per l'imbottigliamento, provoca grave inquinamento sia nella fase di produzione che in quella di smaltimento. L'idea è pertanto quella di contribuire ulteriormente alla salvaguardia dell'ambiente, continua il vice sindaco, con un occhio però di riguardo ai costi. La casetta dell'acqua consente infatti un notevole risparmio per le famiglie. Un litro di acqua minerale, spiega ancora Pallini, è venduto in media a 30 centesimi. Considerando il consumo medio italiano di 194 litri per persona in un anno, una famiglia di quattro persone spende circa 232 euro l'anno in acqua minerale. Comprare acqua è quindi un'abitudine che costa caro e che non sempre ripaga in termini di qualità. In questo modo, invece, sottolinea il vice sindaco di Pineto, facciamo dono ai nostri cittadini di acqua più controllata, di qualità superiore e a un prezzo vantaggioso rispetto a quello dei supermercati, consentendo un risparmio tangibile sui bilanci familiari. Una iniziativa, insomma, per poter ripagare i pinetesi dei sacrifici che quotidianamente fanno nella gestione domestica dei rifiuti. E adesso occupiamoci del carnevale, grande divertimento al Parco della Scienza di Teramo per il carnevale dei bambini organizzato dall'amministrazione comunale. Vediamo il servizio. È un carnevale soprattutto dedicato ai bambini, quello organizzato dall'amministrazione comunale di Teramo. Sì, Teramo purtroppo la realtà che c'aveva il carnevale 15 anni fa è un po' finita. Speriamo di continuare un altro anno, casomai, con le fazioni del quartiere che ci stanno lavorando e devo ringraziarli perché veramente vorremmo tornare ai carri che si facevano una volta. Però dedichiamoci ai bambini, i bambini che ormai credo che si stanno divertendo, il carnevale particolare per loro, si divertono corriandoli e ballano e credo che sia appunto così l'ingrediente giusto per loro. Il carnevale è soprattutto una festa che piace ai bambini. Sì, che poi anche gli adulti si divertono, le maestre, che devo ringraziarli perché per il secondo anno di fila le scuole collaborano con il comune per quanto riguarda questa festa, i bambini appunto si divertono con gli adulti, con i genitori e credo che sia appunto una cosa bella. Io sono contento, sono contento perché Teramo risponde a queste iniziative. Devo dire che San Giuseppe ha realizzato un gruppo con mercanti infilati alla mano particolare, ma devo dire tutti bravi, quindi devo dire che Teramo è pronta per fare il salto di qualità. Al Parco della Scienza con giocolieri e clown avete accolto questa mattina tanti bambini? Sì, per fortuna abbiamo il Parco della Scienza, purtroppo il tempo non ci ha aiutato stamattina con la pioggia e quindi credo che sia stato bello farlo qui. A caldo si divertono lo stesso, quindi credo che riuscitissimo questo carnevale, speriamo un altro anno di portare un carnevale diverso. E adesso vediamo insieme che tempo farà domani con le previsioni di meteoteramo.it Previsioni per domani in provincia di Teramo Al mattino cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse più intense lungo la dorsale appenninica dove saranno possibili nevicate oltre i mille metri Dal pomeriggio schiarite a partire dai settori costieri fino ad estesi rasserenamenti tra sera e notte Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 7 e 10 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 8 e 11 gradi sulle coste, venti deboli o moderati nord-orientali, mari poco mossi o mossi a largo. Apriamo con il basket di Serie A la nostra pagina sportiva e con la Banca Terca Steramo perché Anthony Goods fa le valigie e lascia la Banca Terca. Il giocatore della Banca Terca Steramo ha deciso infatti di lasciare la squadra biancorossa perché non ha percepito la mensilità di gennaio. Il primo segnale che bisogna assolutamente stringere i tempi per, trova, per provare a salvare la Teramo Basket il più presto possibile. Vediamo questo primo servizio. Anthony Goods è la prima vittima della crisi della Teramo Basket. 
Il giocatore ha infatti deciso di fare le valigie e andare via già da domani perché non ha percepito la mensilità di gennaio. Tralasciando giudizi sulla sua decisione di salutare Baracca e Burrattini, pare evidente che il suo addio sia solo una conseguenza di una situazione ben più seria che la Termo Basket si sta trascinando dietro da ormai un mese. Non pagare un giocatore gli dà evidentemente diritto di andare via, perché non tutti si chiamano Brandon Brown tra gli americani o Gianluca Lulli e Valeria Amoroso tra gli italiani. Ancora di più, quindi, sembra essere necessaria una risoluzione nel breve periodo dei problemi economici della società se non si vorrà che dopo Goods anche qualcun altro faccia le valigie. In ballo non ci sono solo i 540.000 euro nelle mani del presidente Pellecchia e gli 800.000 euro che Alfredo Capasso, tramite operazioni bancarie, vuole versare nelle casse della Teramo Basket. In ballo c'è la sopravvivenza fino a fine stagione della società biancorossa ed una sopravvivenza da squadra meno mata perché privata del lavoro fatto a inizio stagione e quanto di peggio il futuro possa riservare ai tifosi biancorossi e a coloro che lavorano all'interno della squadra. E intanto è ripresa oggi la preparazione della Banca Terchiastero in vista della ripresa del campionato. Domenica infatti la squadra di Ramagli sarà di scena a Bologna contro l'ex Giuseppe Poeta, ma più che al campo ci si interroga a questo punto, più che mai a questo punto, sul futuro della eh, Teramo Basket fuori dal parquet. Ovviamente questa settimana sarà decisiva. Eh, vediamo insieme un altro servizio. Più che contare le ore che separano dal ritorno in campo, previsto per domenica a Bologna, in casa Termo Basket si contano le ore che separano da una soluzione, quanto mai necessaria in tempi rapidi, delle problematiche inerenti presente e futuro della società biancorossa. La storia è ormai nota. Il presidente Lino Pellecchia guarda da un mese nelle sue mani 540.000 euro, che non può utilizzare fino a che non saranno espletate tutte le pratiche a garanzia dei debiti pregressi. In più c'è un nuovo ma vecchio sponsor che attende il via libera ad una operazione di finanziamento per poi versare qualcosa come 800.000 euro nelle casse della Teramo Basket. Tutte operazioni che devono prendere vita all'interno del main sponsor Banca Tercas. È chiaro quindi che il futuro della Teramo Basket sia legato a doppio filo a quello del suo main sponsor, non solo per quanto riguarda il presente, ma soprattutto per quel che concerne il futuro. Dare il via libera all'operazione di finanziamento al nuovo ma vecchio sponsor sarebbe garantire il futuro fino a maggio della società biancorossa, cosa che non sarebbe possibile solo sbloccando i 540.000 euro. Con il passato debito ormai davvero passato, visto che il piano di rientro è stato concordato e firmato, si attende ancora che la cifra in mano al presidente biancorosso diventi realtà, visto che gli stipendi di Lega di dicembre sono stati anticipati proprio dallo stesso numero uno biancorosso. Parlare di Bologna, delle quattro gare in 11 giorni, che attendono tra poco la squadra sul campo, sembra quanto fuori luogo in questo momento. Almeno fino a che presente e futuro non saranno garantiti. Fino a quel momento, per quale motivo si dovrebbe tifare Teramo o cufare Casale? Tanto vale invece tifare per la risoluzione dei problemi in Corso San Giorgio. Prima di passare al calcio vi ricordo che vi aspetto questa sera alle 21 a Basket in Basket, la nostra trasmissione di settimanale dedicato alla pallacanestro e alla banca Tercasteramo perché ci occuperemo ovviamente delle ultime vicende, del caso Goods, il giocatore che ha lasciato la squadra perché non ha percepito la mensilità di gennaio e ci sarà in studio tra gli ospiti Lino Pellecchia, il presidente con cui affronteremo ovviamente questo problema e anche le difficoltà economiche che sta vivendo ormai da qualche tempo la società biancorossa di basket e passiamo al calcio la seconda divisione domani Giulianova torna di nuovo in campo nel recupero della gara contro il Celano non giocata a causa del maltempo squalificato Daniello il tecnico del Giulianova De Patre ritroverà invece Picone vediamo il servizio Archiviata la vittoria col Milazzo, il Giulianova si rituffa in campionato. Domani infatti i giallorossi affronteranno in trasferta il Celano su un campo non ancora al meglio della condizione per via del ghiaccio. E il recupero della quinta giornata di torneo, gara che non venne disputata per la neve. I giallorossi di De Patre si presenteranno a questo appuntamento con non pochi problemi di formazione. Intanto mancherà per squalifica il capitano Daniello, mentre torna a disposizione l'attaccante Picone, assente domenica scorsa perché appiedato dal giudice sportivo per un turno. Il tecnico giuliese rischia di dover rinunciare a due elementi che contro il Milazzo avevano giocato un'ottima partita, ovvero Carbonaro e Pirelli. Il primo ha lasciato lo stadio domenica sera dopo la partita con una borsa del ghiaccio al ginocchio, mentre Pirelli ha un problema al setto nasale in seguito al calcio ricevuto da Lanzolla. Potrebbe scendere in campo con una maschera protettiva, ma De Patre sembra orientato a schierare Picone con Morga, tornato in gol, doppietta per lui nell'ultima gara di campionato dopo una lunga assenza a causa di un infortunio. 
Se Carbonaro dovesse saltare la sfida di Celano, il tecnico giallorosso potrebbe affidare il ruolo di trequartista Bianchi, l'under di scuola Pescara arrivato a gennaio via Novara. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, si va verso la conferma della Diga, proposta proprio contro il Milazzo con Paragalli e Terrenzio centrali, Del Grosso a destra e Bruno a sinistra. Vista l'assenza di Daniello, invece, il giovane Bontà potrebbe essere utilizzato dall'inizio. De Patri è comunque preoccupato. I ragazzi domenica scorsa contro il Milazzo hanno speso davvero tanto, ha affermato l'allenatore del Giulianova. In 10 c'è stato un dispendio di energie su un campo impraticabile. A Celano credo che troveremo una situazione ugualmente difficile e affronteremo un avversario che si giocherà le ultime chance per rientrare in lotta per la salvezza. E anche la Serie D torna in campo domani per il recupero della ventiduesima giornata rinviata a causa del maltempo. Il Teramo scenderà in campo alle 14 a Bellaria per affrontare il Re Rimini. Mister Cappellacci potrà contare sull'attaccante Andrea Bucchi che sconterà la giornata di squalifica domenica prossima contro il Miglianico. Il San Nicolò ospiterà invece alle 14.30 al nuovo stadio di Piano Daccio l'Atletico Trivento. Ma vediamo il servizio. Senza un attimo di tregua, il girone F della Serie D che domenica si è rimesso in moto dopo la lunga sosta, domani torna nuovamente in campo. In programma infatti ci sono i recuperi della ventiduesima giornata rinviata lo scorso 12 febbraio per neve. Il termo capolista sarà di scena sul campo di Bellaria contro il Real Rimini, ultimo della classe e ancora senza vittorie. L'impegno per il diavolo assomiglia ad una mezza formalità, vista anche la disparità di valori in campo. Il tecnico Cappellaccio deve ancora sciogliere i dubbi circa la piena disponibilità di Borrelli e Arcamone. Iazzetta è out per infortunio. In compenso tornerà disponibile dalla squalifica il mediano Valentini. Il calcio d'inizio in Romagna è fissato per le ore 14. Il Teramo, che ancora mastica amaro per il pari di domenica in casa con la Samb, avrà un orecchio teso anche al Riviera delle Palme, dove i marchigiani riceveranno la visita dell'Isernia. Torna in campo anche il San Nicolò, che al comunale di Piano Daccio ospiterà l'Atletico Trivento in un confronto tra formazioni che respirano aria di alta classifica. I biancazzurri, che prima della pausa hanno messo insieme sette gare utili, hanno come obiettivo quello di irrobustire ulteriormente la classifica e proseguire nella loro corsa all'insegna della tranquillità. Il trainer calabrese recupera l'attaccante Galli, che probabilmente partirà dalla panchina, mentre sarà ancora indisponibile il mediano Minopoli. Il programma della ventiduesima giornata però non sarà completo. Tre partite infatti saranno recuperate solo la prossima settimana. Sant'Egiese, Civitanovese, Recanatese, Luco Canistro e Angolana, Tessa, Val di Sangro. A proposito di Sant'Egidiese, i giallorossi torneranno in campo sabato prossimo, visto che l'impegno casalingo con la Tessa, vera e propria sfida salvezza, sarà anticipata di un giorno per la concomitanza della sfilata dei carri di carnevale. E dunque la gara sant'egidiese a Tessa Val di Sangro in programma domenica 26 febbraio alle 14.30 presso lo stadio comunale di Sant'Egidio alla Vibrata è stata anticipata a sabato 25 febbraio alle 14.30. La comunicazione arriva anche dalla, eh, dalla stessa società, dalla sant'egidiese calcio. Le designazioni arbitrali per le squadre teramane impegnate domani in Serie D a Rimini Teramo sarà diretta da Fabio Fracassi di Campobasso, mentre Davide Marcolin di Schio arbitrerà San Nicolò Atletico Trivento. E adesso la pallamano con cui chiudiamo il nostro telegiornale. La leader Cop Teramo conduce la classifica di Serie A femminile di pallamano dopo la vittoria di sabato sulla squadra federale e la concomitante sconfitta di Salerno per mano di Sassari. Sabato prossimo la squadra di Serafino La Brecciosa sarà di scena proprio in Sardegna per affrontare la squadra sarda terza al momento in classifica. Anche la tecnoelettronica Teramo tornerà in campo sabato prossimo in Puglia per affrontare il Conversano, seconda forza del campionato. Bene, prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti su Teleponte, alle 21 ci ritroveremo insieme con Basket in Basket, tra gli ospiti Lino Pellecchia, presidente del Teramo Basket, poi alle 22.30 l'edizione notturna del nostro telegiornale. Vi ricordo ci potete sempre seguire sul web il nostro sito teleponte www.teleponte.it, potrete seguire la diretta, le trasmissioni che magari avete perso potete andare a cliccare e vederle potrete anche interagire con noi, è tutto con questo è tutto appunto, grazie per l'attenzione e buona serata, arrivederci